Guten Morgen, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie die Sonne mitgebracht haben. Es ist mir eine äh, überaus äh, große Freude, die Grundsteinlegung für das Gebäude des Max-Planck-Zentrums für Physik und Medizin, kurz MPZPM, in Erlangen zu eröffnen. Und es ist meine große Ehre zu begrüßen, Herrn Ministerpräsident Dr. Söder, der schon als Finanzminister an unsere Idee geglaubt hat, Herrn Staatsminister Aiwanger, dessen Wirtschaftsministerium uns stets tatkräftig unterstützt, Herrn Staatsminister Herrmann, dessen Einsatz für Erlangen mich immer wieder beeindruckt, Herrn Oberbürgermeister äh, Dr. Janek, ohne den wir das MPCPM nicht in der Stadtgesellschaft hätten verankern können. Professor Axel äh, Braghage, Entschuldigung, Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Professor Martin Stratmann, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Professor Joachim Horneger, Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Professor Heinrich Iro, ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums, Professor Wolfgang Heckel, Generaldirektor des Deutsches Museums und noch wichtiger Vorsitzender unseres Kuratoriums am MPL. Und last but not least, äh, Medienvertreter in ich begrüße Sie in meiner Funktion als Sprecher des MPZPM und auch gerne im Namen meiner MPZPM-Kollegen, der Professoren Jochen Guck, Vasili Zabodaev und Christian Franzen, sowie unsere Boardmitglieder Professor Markus Neurath, dem Dekan der Medizinischen Fakultät, und Professor Florian Marquardt, meinen Direktor, Kollegen am Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts. Wir sind sehr glücklich und dankbar, dass wir heute die Möglichkeit haben, diese Grundsteinlegung persönlich zu feiern. Das vergangene Jahr war für die ganze Welt außergewöhnlich. Und das nur, weil Nanopartikel mit einem Durchmesser von 100 Nanometern, also tausendmal kleiner als der Durchmesser ihres Haares, von einem Menschen zum anderen hupfen. Das Virus wäre eigentlich nicht so schlimm, wenn es nicht in die Nase oder in den Mund gelangen würde. Die Frage ergibt sich also, wie viele Viren verlassen den Mund des einen Menschen und wie viele landen bei dem anderen. Sie ahnen vielleicht, wo ich hin will. Dieser kritische Übertragungsschritt ist nur durch die Gesetze der statistischen Physik von Gasen und Aerosolen bestimmt. Natürlich gibt es, sobald das Virus in eine Zelle gelangt ist, eine Menge komplexer genetische und biochemische Vorgänge, die seine Vermehrung und weitere krankmachende Ereignisse bestimmen. Dennoch ist die Art und die Art und Weise, wie ein Virus mit dem Gewebe in der Lunge interagiert, wie es sich an eine Zelle anheftet, wie es in die Zelle eindringt und wie es sich innerhalb der Zelle bewegt, voller Physik. Stellen Sie sich vor, Sie könnten jedes Ion, Molekül, Protein, Virus, jede Zelle in Ihrem Körper visualisieren und verfolgen und alle Kräfte spüren, die diese erfahren. Und dann stellen Sie sich vor, Sie könnten sogar mathematische Formeln und Modelle entwickeln, die diese Phänomene beschreiben. Genau diese Vision zu verwirklichen, ist die große Aufgabe des MPZB. Denn jedes Mal, wenn einer dieser Vorgänge von der Norm abweicht, besteht die Gefahr zu erkranken. Und nur wenn wir die Abweichung verstehen, werden wir sie irgendwann heilen können. Um dieses ehrgeizige und langfristige Ziel zu erreichen, werden wir auf die breite Palette von Werkzeugen und Konzepten aus der Physik wie Quantensensorik, Optik, Mechanik, Mikrofluidik und statistischer Physik zurückgreifen. Und um grundlegende Probleme der Medizin anzugehen, werden wir MedizinerInnen und NaturwissenschaftlerInnen zusammenbringen. Das ist die zentrale Aufgabe des MPZPM und deshalb wird das Gebäude an diesem Ort errichtet. An dieser Stelle möchte ich den KollegInnen des Universitätsklinikums für ihren Einsatz, für, Entschuldigung, für ihren Enthusiasmus und ihre Großzügigkeit, dieses Filetstück Land auf ihrem Campus für den Bau des MPZPM zur Verfügung zu stellen, ganz herzlich danken. Dies ist eigentlich das zweite Mal, seit ich vor zehn Jahren nach Erlangen kam, dass ich das Privileg habe, eine Grundsteinlegung zu feiern. 
Meine erste Grundsteinlegung fand 2013 für das Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts statt. Und genau in dem Jahr wurde auch die Idee für ein neues Forschungszentrum mit internationaler Ausstrahlung, also MPZPM, geboren. Diese schnelle Entwicklung in Erlangen ist ein klares Zeichen für die Dynamik seiner Zukunftsorientierung. Speaking of Erlangen, meine abschließenden Worte möchte ich den Bürger und Bürgerinnen der Stadt Erlangen widmen und damit meinen Dank ausdrücken für ihre Begeisterung, Leidenschaft und Unterstützung, die Grenzen von Wissenschaft und Technologie mit uns auszureizen. Sie haben in diesem Prozess die, schi die schwierige Entscheidung zum Teilabriss der alten Heil- und Pflegeanstalt treffen müssen. Ich möchte Ihnen auch dafür danken, ein Vorbild zu sein, wie man mit Meinungsverschiedenheiten umgehen und konstruktive Kompromisse schließen kann. Die Welt wäre wirklich ein friedlicherer Ort, wenn jede so kultiviert wäre wie die Erlanger und Erlangerinnen. Auch wenn wir heute hier die Zukunft in die Zukunft blicken, das ist tatsächlich meine Überzeugung, ähm, auch, wenn die, auch wenn wir heute hier die, in die Zukunft blicken, möchte ich doch an dieser Stelle einen Moment dem Gedenken an die Vergangenheit dieses Ortes und seiner Opfer widmen und bitte Sie alle daher um einen Moment des Schweigens. Es muss eine Vielzahl von Menschen aus der Stadt, der Ministerien, der MPG, der RVU und der, dem Universitätsklinikum gedankt werden. Aber wir haben heute leider einen sehr engen Zeitplan und ich hoffe, dass wir Ihnen bei der Einweihung des Gebäudes in 2024 gerecht werden können. Dennoch möchte ich ausdrücklich Präsident Stratmann und Präsident Hornegger für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung und allen KollegInnen der Bauabteilung in der Max-Planck-Gesellschaft für ihren kompetenten und besonders zuvorkommenden Einsatz danken. Vielen Dank. So, jetzt möchte ich den Staatsminister bitten, ihr Grußwort zu sprechen. Ministerpräsident. Äh, Entschuldigung. Staatsminister wird Warten wenig, Sie mal. Staatsminister wird, wenn ich berufe. Ja. Entschuldigung. Das ist der Hauptunterschied. So, meine sehr verehrten Ehrengäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Ich verzichte auf die Einzelanrede, das ist ja schon ausführlich gewürdigt worden. Das ist heute in mehrerlei Hinsicht natürlich wieder ein ganz besonderer Moment. Zum einen ganz regionalpolitisch, das sage ich jetzt auch als, auch wenn ich nur ein Nürnberger bin, sage ich das ganz bewusst aus fränkischer Sicht. Lieber Präsident Schwartmann, wir haben lange in Bayern immer das Problem gehabt, dass wir Nordbayern als Max-Planck-freie Zone betrachtet haben. Das war so etwas, was unser Herz sehr belastet hat. Und das forschungspolitische Gewissen Bayerns eben auch. Und dass wir einen Schritt nach dem anderen jetzt gehen, Max Planck fest zu verankern in Nordbayern, ist, glaube ich, ein guter Schritt. Der hilft uns sehr. Und er zeigt auch das Bekenntnis, das Max Planck, die Max-Planck-Gesellschaft an der Stelle gibt. Denn wir sind große Fans in Bayern von der Max-Planck-Gesellschaft. Wir sind enge Partner. Und zwar in ganz Bayern, aber eben nicht nur im Süden, sondern auch im Norden. Deswegen ist das, glaube ich, lieber Joachim Herrmann, lieber Oberbürgermeister, auch für die Region ein ganz wichtiges Signal, uns in der Forschungswelt und der Forschungslandschaft Deutschlands weiter stark zu etablieren. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, meine Damen und Herren, ist einfach, dass wir jetzt eine, eine weitere neue Option, einen weiteren wichtigen Schritt in einer fundamentalen Entwicklung gehen. Die Wahrheit ist, dass Forschung heute darüber entscheidet, wie sich die Zukunft gestaltet. Wohlstand hängt in Zukunft davon ab, wer die besten Ideen hat. Wir sind nicht im Wettbewerb um die günstigsten Bedingungen, sondern wir stehen im Wettbewerb um die schlauesten Ideen. Dabei ist heute Forschung ganz anders als früher. Sie ist nicht nationalistisch, sie ist international. Sie ist nicht äh, sektoral bezogen, sondern interdisziplinär. Und das zeigt sich ja auch. Wir versuchen jeden Tag mehr zu wissen, indem wir einander vertrauen, einander zuhören und miteinander kooperieren. Und versuchen Wissenschaftsbereiche, die früher streng fakultätsmäßig getrennt waren, und in Unis ist das ja auch ein guter Prozess, der da stattfindet, aber der immer noch manchmal an seine Grenzen stößt, die eine Fakultät mit der anderen zu vernetzen, 
die aber am Ende die meisten Chancen bietet, Neues zu erfahren und Neues zu erdenken. Und der Freistaat Bayern und ich auch ganz persönlich kann sagen, bin Forschungsfan. Weil ich glaube, da liegt die absolute Zukunft äh, dahinter, äh, für junge Menschen Perspektiven zu schaffen. Übrigens auch ein Angebot, so finde ich das, der Freiheit zu setzen. Weil es gibt wieder Länder der Welt, die neigen eben dazu, Forschung nach einer reinen nationalistischen Idee zu definieren. Wir laden quasi ein, und Sie sind ein gutes Beispiel, wie viele andere, dass wir aus der ganzen Welt hervorragende Expertise, äh, hervorragende Ideen bündeln wollen, um miteinander die Zukunft zu entwickeln. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Und das Dritte, es ist auch dieses Projekt so faszinierend. Schauen Sie, das Verbindung von Physik und, und Medizin. Sie haben es bei Corona angesprochen, ich will ein anderes großes Thema ansprechen, den Krebs. Wir haben ja einige Bereiche, an denen Menschen besonders leiden noch können. Krankheit. Und eine der Hauptherausforderungen ist zu erkennen, woher kommt die Krankheit, wie entwickelt sich beispielsweise über die einzelne Zelle. Wenn wir heute Krebs bekämpfen, wir sind viel weiter als früher, aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir immer noch, weil wir nicht die Krebszelle bekämpfen, sondern versuchen breitflächig anzusetzen, wenn wir nicht operieren können, müssen wir mit einer Chemo beispielsweise quasi die Atombombe im Körper zünden. In der Hoffnung, wir vernichten die bösen Zellen, aber wir vernichten dabei auch sehr viele gute. Und das sind auch die Schäden. Wenn es uns gelingt, beispielsweise durch die heutige Idee, die dahinter steht, durch die Verbindung, zu erkennen, welche Zelle und warum der Ausgangspunkt für eine negative Entwicklung ist. Wenn wir das vernetzen dann mit künstlicher Intelligenz, Quantencomputing, um auch die Wege zu finden, sie zu identifizieren und zu bekämpfen, können wir Krankheiten heilen, in Frühstadien sogar verhindern, die uns heute unglaublich beschweren. Das heißt, hinter dieser Idee hier ist nicht nur eine Elfenbeinforschungsidee, weil wenn man auf ersten Moment hört, Physik und Medizin, da gibt es viele Menschen, die das jetzt hören, sagen, oh, Physik in der Schule war nicht so einfach, Medizin ist ganz okay, aber das hört sich sehr theoretisch an. Und Max Planck ist für den einen oder anderen theoretisch. Aber hier legen wir die Grundlage dafür, dass wir in der Zukunft vielleicht Menschen heilen können, die heute keine Chance haben. Und die Geschwindigkeit dieser Heilungsprozesse wird durch die Geschwindigkeit der Forschungsidee, die heute ganz anders ist als vor 10, 20 Jahren. Vor 10, 20 Jahren hat es sehr lange gedauert, bis aus einer Idee tatsächlich eine beispielsweise Therapie wurde. Wir haben allein im letzten Jahr gesehen, wenn man will, wie schnell man einen Impfstoff schaffen kann gegen eine der größten Herausforderungen der Zeit. Und deswegen geben wir auch bewusst Geld an der Stelle. Wir fördern das jetzt mit 60 Millionen auf diesem Endausbau, 5.700 Quadratmeter Nutzfläche, 180 Forscherinnen und Forscher, die dann zusammenkommen sollen. Und wir geben Geld, um diesen Prozess zu beschleunigen. Nicht um Ergebnisse zu produzieren, sondern um den Wissenschaftshype zu beschleunigen, um auch ein Ökosystem an Ideen und Kreativität zu schaffen. Und dazu passt an der Stelle für Medizin natürlich Erlangen perfekt, als unser Medical Valley, das Ganze weiterzuentwickeln, durch weitere Vernetzung mit der praktischen medizinischen äh, Anwendung beispielsweise, mit der Uniklinik an der Stelle. Also all die Dinge, die zusammengehen, werden uns entsprechende Effekte und Stärkung bringen. Und damit profitiert die Region, damit profitiert Bayern und damit profitieren aber auch wahrscheinlich unglaublich viele Menschen. Insofern ist ein solches Projekt einfach eine Sensation. Und warum begeistert mich persönlich immer Forschung? Weil natürlich wir in einer Welt leben, die, obwohl sie immer mehr weiß, auch immer ignoranter wird. Auch das kann man Corona sehen. Es ist ja eigentlich beeindruckend, und zwar im Negativen. Obwohl wir immer mehr wissen, gibt es auch einen Teil der Leute, die sich davor komplett verschließen. Und umso wichtiger ist es, mit solchen Projekten zu zeigen, was möglich ist. Umso wichtiger ist es auch klarzustellen, dass wir auch neue Wege erschließen wollen. Verstehen Sie, wir öffnen mit, wir sind an so einer Technologieschwelle gerade wieder. An so einer Technologieschwelle, wo wir mit solchen Projekten mit Biomedizin, mit künstlicher Intelligenz, auch da ist ja Erlangen sehr stark unterwegs, mit Quantencomputing, stehen wir vor Türen in Welten, wo gar nicht ahnen, welche Möglichkeiten hinterstehen. Sie wissen, dass ich ein alter Raumfahrtfan bin und es gibt bei Star Trek die Grundphilosophie, die heißt To boldly go where no man has gone, gone before. Im Grunde genommen geht es darüber. Wir stehen auch hier wieder so am Punkt, wir wissen nicht genau, was rauskommt. Aber wir spüren, dass wir da eine neue Tür aufmachen, mit völlig, völlig neuen Möglichkeiten. Und gibt es etwas Faszinierendes, als dies zu tun? Gibt es etwas Spannendes für junge Menschen, als an solchen Projekten teilzuhaben? Und gibt es nicht etwas Lohnenderes für die Politik, Grundlagen für die Zukunft zu setzen? Meine Kinder sagen mir immer wieder, 
wenn man in der Verantwortung jetzt steht und weiß, was man tun könnte, es aber unterlässt, diese Chancen zu nutzen, dann hat man eigentlich seine Aufgabe nicht richtig erfüllt. Und ich möchte, dass wir die Chancen unserer Zeit nützen, um auch in der Zukunft zu säen. Und das Säen ist in dem Fall heute jedenfalls den Baubeginn zu machen. Danke allen Beteiligten, die mitmachen, meinen Staatsministern auch, die sich da engagieren. Ja. Und ganz besonders, das sage ich immer wieder der Max-Planck-Gesellschaft, ich habe den Herrn Stabmann in den letzten Monaten als einen echten Motor der Wissenschaftsentwicklung erlebt. Das schätze ich sehr, weil wir da auf Augenhöhe und, glaube ich, partnerschaftlich und auch gegenseitig begeisterungsfähig, das darf man, glaube ich, sagen, einfach vorankommen. Deswegen Gratulation an Erlangen heute. Ja. Aber es ist nicht nur für Erlangen gut, es ist für die ganze Region und damit auch für Bayern wichtig. Und wie gesagt, für 180 jüngere, ältere Forscherinnen und Forscher wird das eine neue Heimstadt werden, in einem sehr, sehr guten Umfeld, denn aus Erlangen kommen gute Forschungsergebnisse. Also viel Erfolg, alles Gute und bleiben Sie auch weiter gesund. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Ministerkollege Hermann, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Max-Planck-Familie, liebe Kooperationspartner, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein sehr wichtiger Tag heute für Bayern, ein sehr wichtiger Tag heute für das Thema Gesundheit. Ein Spruch heißt ja, Wissen ist Macht. Und ich glaube, Wissen ist auch Gesundheit. Und insofern ist es uns sehr wichtig, hier auch zu investieren in noch mehr Wissen, über die Zusammenhänge im menschlichen Körper, über das Thema Tumorbekämpfung, Entzündungsbekämpfung. Das sollen ja die Schwerpunkte sein, wo sich ja dann am Ende 180 Forscherinnen und Forscher auch darum bemühen werden, hier vorwärts zu kommen. Ich bin überzeugt, es wird ein Segen für die Menschheit sein, wenn sie ihre Forschungsergebnisse dann in die Realität übersetzen. Das eine ist ja die Grundlagenforschung, das andere ist immer auch die Anwendung zum Nutzen des Bürgers. Das ist auch immer das, was wir dem Bürger erklären müssen, wenn wir sagen, wir investieren hier 60 Millionen an Steuergeld und wahrscheinlich am Ende noch mehr. Warum es zehn Jahre gedauert hat, bis ja, vom Antrag auf den ja, Bau dieser Anlage am Ende bis zur Realisierung rund zehn Jahre rumgehen, ist das vielleicht eine lange Zeitspanne, aber doch relativ schnell, wenn wir sehen, wie lange viele andere Dinge dauern. Und dann... Ja, ist die Politik natürlich darauf angewiesen, auch, dass gute Forschungsergebnisse kommen. Wir haben es gerade bei der Corona-Thematik gesehen, dass wir häufig gerne noch mehr gewusst hätten, wie sind die Übertragungswege, wie wirken sich äh, die Therapien aus, was können wir denn tun. Und wir sind dann eben gezwungen, Entscheidungen zu treffen, weil wir ja, fundiert oder weniger fundiert informiert sind und es ist auch so, dass das Thema Medizin ja für die Zukunft, ich bin überzeugt, eine noch viel größere Bedeutung einnehmen wird, weil mit zunehmendem Wohlstand auch der Mensch immer mehr bereit ist, in die Gesundheit zu investieren und auch immer mehr ja, für die Gesundheit tun will. Wenn man ehrlich ist, früher war das Wichtigste, auch irgendwo zu einem gewissen Wohlstand zu kommen. Man hat auf den eigenen Körper weniger geachtet und hat es einfach dann so hingenommen, wenn der Körper gewisse Verschleißerscheinungen hatte oder wenn man krank wurde, das war dann ebenso. Und heute will man hier gegensteuern. Und das ist auch das Recht des Bürgers, dass er sagt, ich will, dass bestmögliche Medizin bei mir angewendet wird. Und wir sehen auch das Spannungsfeld, in dem sich häufig Wissenschaft und Medizin bewegen mit dem Thema historische Lasten, Heil- und Pflegeanstalt. Auch damals wurde dann im Namen der Medizin vieles getan, was größte Verbrechen waren. Also wir müssen uns auch immer wieder dessen klar sein, dass sich Wissenschaft und Medizin auch immer in einem gesellschaftlichen Spannungsfeld bewegen zwischen ethischen und moralischen ja, Ansprüchen, die aber auch in der Historie immer wieder anders definiert werden. Und so werden wir auch in Zukunft uns fragen lassen müssen, was kommt denn in der Forschung raus, wie wird es angewandt, welchen Menschen steht es zur Verfügung, nur den einen oder allen, nur denen, die es sich leisten können oder allen, weil eben auch das Thema der Medizinwirtschaft immer wichtiger wird. Wir haben ja viele ja, Säulen der Wirtschaft in Bayern und das Thema Medizin und Gesundheitswirtschaft wird eine immer wichtigere, gerade auch für diesen Standort und vor diesem Hintergrund haben Sie eine große Aufgabe vor sich. Ein wichtiger Tag heute für Bayern und ich bin überzeugt, deutlich über Bayern hinaus. Ich bin gerne bei diesem Termin dabei, wünsche Ihnen beste Ergebnisse, wünsche der Region weiterhin Wohlfahrt mit diesem Thema der 
medizinischen Forschung, der medizinischen Anwendung am Ende. Alles Gute, Dankeschön auch dem bayerischen Steuerzahler dafür, dass wir heute diese Dinge realisieren können, dass beim Bau nichts passiert, allen denen, die dort beteiligt sind. Alles Gute, danke, dass ich heute dabei sein durfte. Ja, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Söder, äh, lieber Herr Herrmann, lieber Herr Aiwanger, äh, lieber Herr Sandochter, lieber Kollege Honecker äh, und Herr Janik, seien Sie auch herzlich begrüßt. Ich freue mich, heute wieder hier zu sein. Es ist das dritte Mal, dass wir uns treffen innerhalb von wenigen Monaten. Äh, ich weiß, äh, mir wird das langsam unheimlich werden, denn wir sind für Bayern richtig teuer. <lacht> Aber ich kann sagen, äh, wir haben auch viel für Bayern zurückgegeben, werden auch hier wieder viel zurückgeben. Ich denke, das sind Ereignisse, die bleibend sind, die lange Wirkung enthalten werden und die äh, den Standort in, in Bayern, in, den Stand in Erlangen, die aber auch Bayern insgesamt nach vorne bringen. Ja, meine Damen und Herren, Kreativität, das ist das, was wir in diesem Ort hier auch zeigen wollen. Kreativität ist eine schöpferische Kraft. Kreativität versucht, Neues und Unerwartetes zu schaffen. Wenn man sich fragt, wie Kreativität eigentlich zustande kommt, dann ist das manchmal die schöpferische Akt, der schöpferische Akt des Einzelnen. Aber häufig geschieht das auch dadurch, dass man etwas zusammenführt, was ganz unterschiedlich entstanden ist und damit etwas völlig Neues schafft. In der Wissenschaft sind so richtig große Durchbrüche entstanden, nämlich durch das Zusammenführen von Forschungsfeldern und die Schaffung auch ganz neuer Disziplinen. Ich möchte hier an, 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 an den Physiker Wilhelm Konrad Röntgen erinnern, der eigentlich sich mit elektrischen Entladungen in verdünnten Gasen befasst hat, eine ganz physikalische Frage. Dabei zufälligerweise die Röntgenstrahlung entdeckt hat und damit eine völlig neue Basis geschaffen hat für das, was man heute Radiologie nennt. Oder etwas jünger an Jens Frahm. Das ist äh, ein Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Biophysikalchemie Göttingen. Ist wahrscheinlich einer der genialsten Erfinder, den wir in der Max-Planck-Gesellschaft haben, extrem erfolgreich, der das Flash-Verfahren, der mit dem Flash-Verfahren die Aufnahmezeit von MRT-Bildern in den Faktor 100 beschleunigt hat, äh, nun Echtzeit-MRT-Abbildung ermöglicht, mit äh, großer Durchbruch, und damit videoartige Aufnahmen vom Inneren des Körpers in Bewegung erlaubt. Etwas, was eigentlich früher als unvorstellbar gegolten hat. Und Sie ahnen, worauf ich hinaus will mit diesen beiden Beispielen. Es ist die Verbindung von Physik und Medizin, die wirklich ganz unerhörte Kreativität auslösen kann. Die Frage ist nun, warum muss man das hier in Erlangen machen? Warum muss man hier ein neues Zentrum für Physik und Medizin gerade hier gründen, um dieser Kreativität den Raum zu geben, den ich eben angesprochen habe? Und ich glaube, der Ministerpräsident hat es eben schon angesprochen, es ist die Ausdifferenziertheit der Wissenschaft heute, die so weit gedient ist, dass eben im Gegensatz zu Röntgenzeiten nicht mehr so wahrscheinlich ist, dass man sich trifft auf einem Flur und ins Gespräch kommt. Insbesondere dann, wenn man in ganz verschiedene Disziplinen beheimatet ist. Da ist einerseits der Physiker oder die Physikerin, die heute sehr reduktionistisch vorgeht, die immer mehr ins Detail geht, sich mit einzelnen Photonen, Elektronen, Atomen befasst. Und das auf der anderen Seite der Mediziner an einer deutschen Uniklinik, dessen Wissenschaft immer gesamtheitlich ist, der den gesamten Körper betrachten muss, der sich gleichzeitig mit medizinischer Grundversorgung auseinandersetzen muss und der auch die, mit sich mit den ökonomischen Randbedingungen einer modernen Uniklinik abtragen muss. Und das sind zwei ganz verschiedene Welten. Und wo sollen sich nicht treffen, wenn nicht hier in diesem neuen Zentrum für Physik und Medizin, in dem man nicht nebeneinander forschen möchte, sondern miteinander. Mit einem Ziel, das Innovationspotenzial beider Disziplinen wirklich gemeinsam zu heben. Und ich sage bewusst Innovation. Es geht, ja nicht, es geht hier um Grundlagenforschung, das machen wir hier. Aber wir haben eben darüber gesprochen, in der Grundlagenforschung sind wir spitze. Die max bank gesellschaft hat in meiner Amtszeit drei Nobelpreise gehabt. Das ist schon auch im internationalen Maßstab spitze. Wir müssen noch besser werden, das Wissen, was wir haben, auch umzusetzen in Translation, in Innovation. Und ich denke, da werden wir in Deutschland auch in den kommenden Jahren uns wesentlich besser aufstellen müssen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Die dafür geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen, das ist eine Aufgabe, die sich eben der Freistaat Bayern, die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und die Max-Planck-Gesellschaft gerne gestellt haben. Und ich denke, Erlangen ist tatsächlich ein idealer Standort dafür. Zum einen ist es so, dass die thematische Ausrichtung der drei Institutionen, der Klinik, der Universität und der Max-Planck-Gesellschaft perfekt zusammenpassen. Und was vielleicht noch wichtiger ist, es ist der Wille aller handelnden Akteure, hier wirklich voranzukommen, hier deutlich zu spüren. Und das ist vielleicht der größte Standortvorteil von Erlangen. Ich sage das als jemand, der in Erlangen gelebt hat und auch geforscht hat für etliche Jahre. Aus Münchner Sicht kann man das etwas beneiden, denn in Münchner gibt es eine lange aufgelockerte Achse der Wissenschaft von Nordost nach Südwest, ziemlich, ziemlich weit auseinandergezogen. In Erlangen 
findet man echt zusammen. Und ich könnte sagen, was in München eine Lichterkette ist, das ist in Erlangen ein Scheinwerfer. Und ich darf an dieser Stelle vielleicht einmal Thomas Mann und sein berühmtes geflügeltes Wort etwas anders zitieren. Es mag ja sein, dass München leuchtet, und das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich könnte hinzufügen, als jemand, der in Erlangen mal gelebt hat, Erlangen strahlt. Ja, und woran liegt nun das große Potenzial der Physik, von dem ich sprach? Nun, es sind zwei der drei Lehrstühle der Friedrich-Alexander-Universität bereits besetzt. Es ist auch die Abteilung der Max-Planck-Gesellschaft, die Max-Planck-Gesellschaft hinzugesteuert hat, bereits belegt. Und ein Schwerpunkt dessen, was hier passieren wird, ist die Zellmechanik. Ich denke, dass Herr Sandok da später noch ein bisschen zur Wissenschaft sagen will. Aber lassen Sie mich mit einem, zu, zu diesem Thema etwas, ein, ein persönliches Erlebnis einführen. Ich muss sagen, mein, mein Schwiegervater war ein praktizierender Pathologe. Und als solcher hat er sehr viel mit Schnellschnitten zu tun gehabt. Das ist so, da liegen Sie auf dem Operationssicht, der Körper ist geöffnet, der Operateur hat ein Gewebeteil herausgenommen und müssen Sie wissen, ist das Krebs oder nicht Krebs, muss er weitermachen oder kann er aufhören. Und mich hat damals sehr beeindruckt, dass das Erste, was er gemacht hat, er hat das Gewebe genommen, hat es so zwischen die Finger gehalten, hat es gedrückt von allen Seiten und allein der mechanische Respons dessen, was er in der Hand hatte, hat ihn mit fast fast tödlicher Sicherheit gesagt, ist es Krebs oder ist es nicht Krebs. Danach kam die Histologie und hat das nochmal bestätigt. Also die Mechanik ist in der Tat verschieden und tatsächlich entwickeln sich Krebszellen ganz anders, haben ganz andere mechanische Eigenschaften als gesundes Gewesen, weicher. Und das kann man nutzen, man kann sie als gefährliche Zellen enttarnen, noch bevor das die Chemie tut. Und einer, der das hier in diesem Zentrum macht, das ist das einzige Beispiel, das ich erwähnen möchte, ist Jochen Gluck, der dies in der Tat mit ganz neuen Methoden gemacht hat, der Zellen in enge Kanülen hineinschießt, die Steifigkeit der einzelnen Zellen mit einer Hochgeschwindigkeitskamera misst, dies mit künstlicher Intelligenz analysiert und damit ganz neue Methoden zur Krebsdiagnostik äh, etabliert hat. Und, und vieles, vieles andere wird hier auch passieren. Ich denke, Weiz Sandoka wird darauf noch eingehen. Ich möchte ihm, Weiz Sandoka, zum Schluss ähm, doch wenige Worte des Dankes widmen, denn äh, er ist derjenige, ich kann mich noch genau erinnern, wie das entstanden ist, das ist... Äh, <lacht> Beide waren daran beteiligt. Er hat, äh, ich bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, Mensch, wir müssen was für Erlangen tun. Wir haben Geld. Ähm, wie sieht das denn aus? Wir haben gerade das Institut hier neu gegründet. Hast du eine gute Idee? Und ich denke, es waren keine Stunde später, da kam er mit der Idee, doch hier so ein deutsches Zentrum aufzubauen. Das haben wir dann, wie in der Max-Planck-Gesellschaft das üblich ist, intensiv diskutiert. Und ohne ihn wäre das alles hier nicht entstanden. Er ist ein Pionier der Nanooptik, wenn ich das mal sagen darf, und wird auch diese nanooptischen Methoden hier sehr, sehr fruchtbar in dieses Zentrum Einbringen. Und das tut er bereits jetzt, zum Beispiel mit einem Mikroskop, das vor wenigen, nach wenigen Wochen entstanden ist, mit dem man also zum Beispiel die Infektion gesunder Zellen mit dem Covid-Virus sichtbar machen kann. Mein zweiter Dank und vielleicht noch wichtiger Dank gilt dem Freistaat, das muss ich doch hier nochmal sagen. Und das ist ganz bemerkenswert, wie das ein Bundesland, dessen Landtag unter der Adresse Max-Planck-Straße 1 fungiert. Das muss man mal sagen. Also ich kenne nicht viele. Bundesländer, bei denen Max-Planck-Straße 1 äh, am Landtag lebt. Und das verpflichtet, wenn ich das so sagen darf, und so muss ich wirklich mal hier an dieser Stelle sagen, die bayerische Forschungslandschaft ist in Deutschland einmalig, aber sie ist auch darüber hinaus einmalig. Sie ist weltweit sichtbar. Die, was in Bayern entstanden ist an Forschungslandschaft, kann international mit jedem anderen Standort mithalten. Und das kann ich sagen als Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, der viele Berufungen ja gerade nach Bayern macht. Ehrlich gesagt, das ist ein Kinderspiel, jemanden nach Bayern zu berufen, weil hier die Forschungslandschaft eigentlich wirklich steht. Und äh, ich sagte eben schon, die Max-Planck-Gesellschaft hat nicht ohne Grund ihren Hauptsitz in München. Wir haben auch diese Nähe zu Bayern immer wieder erfahren. Ich sagte in diesem Jahr allein dreimal. Und ich kann sagen, jede Erwartung, die eine exzellente Grundlagenforschung an politische Rahmenbedingungen stellen kann, die wird in Bayern erfüllt und übertroffen. Dafür danke ich Ihnen allen ganz, ganz herzlich. Das ist ein, ein wirklich großes Geschenk auch an uns. Und der Freistaat investiert hier 60 Millionen Euro in den nächsten Jahren, das ist eine ganz beachtliche Summe. Ich darf auch der Universität und der Universitätsklinik und dem Standort Erlang insgesamt danken. Wir haben immer wieder erlebt, mit welchem Engagement man auch in den letzten Jahren hier anlaufende Probleme bewältigt hat. Und ich kann sagen, ich war ja mal hier als Lehrstellenhaber an der Friedrich-Alexander-Universität. Ich habe das damals genauso erlebt. Wenn man irgendwas gemacht haben wollte, es, kam, es hat hier immer geklappt. Ich kann dazu eine Geschichte erzählen, dass ich dann ruft in die Max-Planck-Gesellschaft bekommen hat. Da haben mir meine Kollegen gesagt, pass mal auf, den Ruf nimmst du besser nicht an. Denn die Freiheit, die du hier in Erlangen hast, an der Universität, die kriegst du in Max-Planck nie wieder. Dann haben wir eine Wette abgeschlossen, die ich dann auch verloren habe. Das muss ich zugeben. Die ich dann verloren habe, denn ich habe festgestellt, die innere Revision der Max-Planck-Gesellschaft ist knallhart und hat mir nichts durchgehen lassen. Die Freiheitsgrade in Erlangen waren enorm. Also das, aber das kann man vielleicht mal beim Bier abends vertiefen. 
Die Stadt Erlangen hat sich auch für dieses Zentrum wirklich eingesetzt. Und Herr Janek, Sie haben die wichtigen und richtigen Diskussionen um den Teilabriss der historischen Heil- und Pflege als Stadt anstatt den Raum gegeben, der notwendig war. Sie haben dafür Sorge getragen, dass die Bürger und Bürgerinnen angehört wurden. Und mit dem Konzept, das jetzt hier entstanden ist, ein Erinnerungsort für die Medizingeschichte und die Medizinethik, dieses Konzept finde ich großartig. Ich muss auch sicher der Max-Planck-Gesellschaft sagen, die Max-Planck-Gesellschaft hat schwer gesündigt im Dritten Reich. Wir haben äh, Institute gehabt, die sich sehr stark mit der, der Eugenik befasst haben. Wir haben Institute gehabt, die sich befasst haben mit der Untersuchung von Hirnschnitten ähm, äh, von, von Menschen, die äh, im Rahmen der Euthanasie äh, umgebracht worden sind. Äh, und diese Geschichte hat mich auch zutiefst geprägt, als jemand, der natürlich die Verantwortung auch trägt für das, was in der Vergangenheit entstanden ist. Wir sind heute eine internationale Gesellschaft und die Leute, die heute zu uns kommen, die wollen sicherstellen, dass so etwas nie wieder passiert. Und ich denke, das hier in Erlangen zu demonstrieren, die Geschichte und aus dieser Geschichte zu lernen, das ist etwas ganz Tolles. Ja, ich komme dann zum Ende. Ich möchte dem Architektenteam und allen am Bau Beteiligten alles Gute wünschen, frohes Schaffen. Ich hoffe, Sie bleiben alle im Kostenrahmen. Das ist uns allen auch ganz wichtig. Und äh, Sie sollten dafür auch Sorge tragen, dass keine Unfälle hier passieren. Und last but not least wünsche ich allen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die heute schon hier arbeiten und die in den kommenden Jahren hier arbeiten werden, viel Erfolg. Nutzen Sie die einmaligen Chancen, die dieser Standort bietet. Äh, es gibt nicht viele Orte auf der Welt, an denen man das machen kann, was man hier realisieren kann. Alles Gute. Ja, Herr Strattmann, vielen Dank für Ihre... Wo soll ich hin? <lacht> nee, ich glaube, ich muss hier stehen bleiben. <lacht> vielen Dank für Ihre Worte, vielen Dank an die Vorredner. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Dorothee Burgraf, ich bin die, verantwortlich für die Koordination und für die Administration hier am MPI und auch für das MPZPM. Und jetzt begleite ich die Füllung der Zeitkapsel. Lieber Minister, Ministerpräsident Söder, ich bitte Sie, in die Zeitkapsel als erstes die Geburtsurkunde hineinzupacken. Das ist das Konzeptpapier, mit dem Herr Sandorfer 2013 die Idee vom MPZPM niedergelegt hat. Vielen Dank. Herr Wirtschaftsminister Aiwanger, als nächstes kommen wir zur Heiratsurkunde. Ein, ein ganz wichtiger Baustein des MPZPM. <lacht> Ähm, der Kooperation. Zwei Urkunden machen in der Regel ein Heiratsurkunde und Impfausweis. Das sind die zwei Dinge, die in der Regel schnell in die Tapse. Ja, genau. Der Kooperationsvertrag der Friedrich-Alexander-Universität, der Uniklinik und, und der Max-Planck-Gesellschaft. Herr Janik, Herr lieber Oberbürgermeister von Erlangen. Damit das hier alles gut gelingen konnte, damit wir hier anfangen konnten, waren ja einige Stadtratbeschlüsse notwendig. Also ich bitte Sie, den von 2016, wo grundlegend die Ideen für, oder die, das Commitment für die Ansiedlung der Spitzenforschungseinrichtungen hier gelegt wurden und auch die Staats, Stadtratsbeschlüsse von 2018 und 20, 2020, wo, wir der, ähm, wo die Stadt Erlangen den Beschluss zu der Gedenkstätte gelegt hat. Vielen Dank. Ist drin. Ist drin. <lacht> ja, die Wissenschaft ist natürlich auch wichtig, Herr Sandofter. Ähm, Sie wollen als Artefakt ein, ein Objektiv von dem Eiskettmikroskop. Es wurde schon darüber geredet, das ist das Mikroskop, mit dem auch die Coronaviren zum ersten Mal wirklich sichtbar gemacht worden sind. Und für, für die Zukunft bitte schön in die Zeitkapsel hineinlegen. Jochen, auch du hast ein Artefakt dabei. Das ist ein Biochip, mit dem Jochen Guck und sein Team gelungen ist, Krebszellen zu ertasten und auch für die zukünftige Diagnostik ähm, zur Verfügung zu stellen. Christian? Christian Franze, der Direktor des Instituts für medizinische Physik und Mikrogewebetechnik an der Uni, an der FAU, hat ein mechanisches Modell der, der ähm, Nervenzelle hineingelegt. Danke. Und Vasili? Herr Zabodaev, der ähm, Inhaber des Lehrstuhls für Mathematik und Lebenswissenschaften, hat ein Modell ein, eines Bakteriums dabei, mit dem er mathematische Simulationen anstellt, 
um Krankheiten, den Verlauf von Krankheiten und sowas zu simulieren und zu berechnen. Vielen Dank. Und als letztes, ähm, und als letztes lege ich noch die, als aktuelle Erinnerung an den Tag heute die, Erlange, die Zeitung von hier, die Erlanger Nachrichten hinein, damit wir in Zukunft auch wissen, an den Tag heute erinnert werden. So, jetzt machen wir das zu. Also die Zeitkapsel wurde auch bei uns ähm, in der Mechanikwerkstatt hergestellt. So, perfekt. So, jetzt. Machen wir das, stellen wir uns mit dem Ganzen auf. Vielleicht machen wir jetzt das Gruppenfoto. Nein, wir müssen uns noch versenken im, im Baum. Ähm, später ver verputteln wir das dann ähm, unter der, unserem Grundstück. Ja, einmal zu mir bitte. Ja, der, der Baum wird dann mit dem Einzug der Wissenschaftler auf das Gelände ziehen und hoffentlich wachsen und gedeihen, so wie unsere Forschung. Herzlichen Dank. Das Schöne ist, wir sind jetzt ja unter uns. Das heißt, ich, ich kann niemandem hier noch was erzählen, was Sie nicht eh schon wissen. Äh, weil alles, was, äh, warum wir hier stehen, warum wir hier bauen können, das haben wir alle, die wir hier zusammen sind, so oft in so vielen gemeinsamen Runden besprochen, diskutiert, durchgekämpft, äh, manchmal uns auch die Haare drüber gerauft, äh, was für Diskussionen noch an der einen oder anderen Stelle aufgekommen sind. Deswegen nur, nur zwei, drei ganz wenige, ganz wenige Gedanken von meiner Seite. Das ist ein unglaublich tolles Projekt und warum das so ist, das haben wir heute schon an ganz vielen Stellen gehört. Es ist aber auch ein wirklich schwieriges, ein schwieriges für die Stadtgesellschaft. Nicht, weil das, was hier erforscht werden wird, nicht großartig ist, sondern weil der Ort ein so schwieriger ist und das in mehrerlei Hinsicht ein schwieriger und ähm, Sie wissen das, ein Denkmal auch nur teilweise abzureißen, ist alles andere als einfach. Ich sage Ihnen, wenn man die Baugenehmigung am Schluss zu verantworten hat, ist es auch weitgehend spaßfrei, das zu, äh, das zu tun und am Schluss umzusetzen. Aber das Wichtige in diesem Prozess, und Herr Sandok, Sie haben es ja vorhin auch äh, angesprochen, ich glaube, uns ist hier ein sehr guter Kompromiss gelungen. Und Kompromiss wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil niemand ist glücklich mit dem Kompromiss. Glücklich sind weder diejenigen, die in jedem Fall dieses Denkmal vollständig erhalten wollen. Die sind immer noch unzufrieden. Die sagen immer noch, das ist nicht das, was wir am Schluss erreichen wollten. Wir sehen, dass was passiert ist. Wir freuen uns über vieles, was passiert ist. Wir sind nicht zufrieden. Und zufrieden sind auf der anderen Seite aber auch nicht diejenigen, die an diesem Standort die Entwicklung von Forschung und Wissenschaft und des Klinikums, Herr Professor Iro, mit zu verantworten haben. Weil die sagen auch, wir haben auf was verzichten müssen. Und wir hätten gerne an der Stelle noch mehr Flächen schaffen wollen für Forschung, für Medizin und auf die haben wir jetzt verzichtet. Und keiner der beiden Seiten 
spricht aber der anderen ab, dass das Ziel, für das sie eintreten, nicht ein Heeres gewesen, äh, ein Heeres gewesen wäre, wäre. Oder sagen sogar, das ist völliger Quatsch, was die, was die da wollen, sondern respektieren das. Und das ist, meine ich, ein gutes Ergebnis für einen solchen Kompromiss. Ja, es rumort auch noch weiterhin. Es gibt immer noch den einen oder anderen, der immer mal wieder sagt, das ist nicht das, was ich mir ursprünglich vorgestellt habe. Und jetzt steht ja auch der nächste Teilabriss an. Und da kommt die Diskussion natürlich wieder ganz genauso hoch. Aber ich meine, wir haben hier auch durch die Vermittlung und an der Stelle auch wirklich herzlichen Dank an alle beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das war wirklich die, die, der Beweis dafür, die Wissenschaft, die Sie betreiben, hat nichts mit Elfenbeinturm zu tun, sondern die Bereitschaft, in die Stadtgesellschaft zu gehen und zu werben und zu sagen, das, was wir hier machen, das ist relevant, das ist wichtig. Wir stehen dahinter mit totaler Überzeugung. Ich weiß noch Ihren Auftritt in, in den Stadtratsgremien, wo, sie, wo, wo es Ihnen wirklich gelungen ist, auch die kritischen Stimmen im Stadtrat schon in Ihren Bann zu ziehen. Die haben dann hinterher, haben den Bann auch mal wieder verloren hinterher. Aber in dem Moment, wo man gemerkt hat, da brennen Leute für dieses Thema, genauso wie welche für den Erhalt des Denkmals und für die Gedenkstätte gebrannt haben und nach wie vor brennen. Und nur dadurch ist es uns gelungen, einen für alle Seiten akzeptablen, aber nicht hundertprozentig glücklich machenden Kompromiss zu erzeugen. Wir haben hier noch auch als Stadt Großes vor und große Verantwortung, weil wir wollen gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern auch diese Gedenkstätte realisieren. Und auch da, Herr Herrmann, an der Stelle auch an Sie herzlichen Dank für nicht nur die verbale Bereitschaft zu sagen, das unterstützen wir, sondern die ganz praktische zu sagen, Sie und Ihr Ministerium übernimmt für uns auch im Freistaat ja, die federführende Funktion als Ansprechpartner, dass wir nicht, was ja manchmal passieren kann, zum Spielball zwischen Staatsbürokratie werden, sondern immer wissen, für die nächsten Schritte brauchen wir Ansprechpartner, brauchen wir Unterstützung und Hilfe. Dafür herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir das hier heute weiterentwickeln können. Vor allem freue ich mich aber darauf, dass an diesem Ort in schon wenigen Jahren Menschen zusammenkommen werden, die ansonsten nicht zusammenkommen würden und die Ideen, die notwendig sind, sonst nicht entwickeln würden. Weil so schön äh, wir alle in den letzten Jahren, in den letzten Monaten gelernt haben, was man mit Videokonferenzen, Conference Tools und allen Möglichkeiten des, äh, der, 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 äh, des, des Internets so zusammenkommen und zusammenarbeiten kann. Es ersetzt trotzdem nicht das, was Kreativität am Ende ausmacht, nämlich spontan sich zu treffen, spontane Ideen zu haben und einfach mal, weil man beim Kaffee übereinander stolpert oder in der Kantine oder auf dem Weg nach Hause oder auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer, zusammenzutreffen und weil man gerade über irgendwas gebrütet hat und der andere, die andere auch, dann gemeinsam eine Idee zu entwickeln. Das alles können Videokonferenzen einfach nicht ersetzen, weil da trifft man sich nicht spontan, sondern da trifft man sich immer nur geplant, meistens mit einer Agenda und dann auch noch unter Zeitdruck. Und deswegen ist dieser Ort so, ist dieser Ort so wichtig, an dem die Menschen miteinander zusammenkommen, auch ungeplant und ohne vorher zu wissen, was das Ergebnis des Gesprächs beim, äh, beim Kaffee ist. Ich habe neulich die Skizze gesehen, die das Max-Planck-Institut verschickt hat über, äh, über, die Idee, äh, über die Idee, dieses Zentrum überhaupt zu gründen. Und die ist genau in so einer Situation entstanden, auf einer Konferenz, zufällige Gespräche. Und dann hat, hat, man, hat man sich hingesetzt und hat eine Skizze hingeschrieben und aus der ist heute ein Max-Planck-Zentrum hier in Erlangen geworden. In dem Sinne viel Erfolg, vielen Dank an allen, die an der Stelle mitgewirkt und mitdiskutiert haben. Und die Diskussion wird nicht aufhören, die wird auch dann nicht aufhören, wenn das Gebäude hier bezogen ist, weil die Verantwortung des Ortes, und das ist ja heute auch deutlich geworden, die endet nicht damit, dass wir Gebäude fertiggestellt haben. Ganz im Gegenteil, die wird uns hier die ganze Zeit begleiten. Aber das ist ja auch ein wirklich spannendes Umfeld, um Menschen zu begeistern, zu sagen, hier sind Zukunftsforschung und Verantwortung für die, äh, für die Vergangenheit und für unsere Vergangenheit ganz eng miteinander verwoben. In dem Sinne, viel Erfolg. Ja, vielen Dank, Herr Janik. Jetzt bitte ich die drei Kooperationspartner der Reihe nach, uns zu erzählen, was für Wünsche haben Sie, dass das MPZBM in fünf Jahren erreicht hat. Herr Honecker, bitte schön. Ja, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Eine interessante Frage, wo wollen wir in fünf Jahren stehen? Es sind drei Dinge, die mir in diesem Kontext einfallen. Das eine ist, wir wollen den Fragen auf den Grund gehen, 
die das Leben bestimmen. Sprich, wir wollen verstehen, wie man gesund bleibt. Wir wollen verstehen, wie man Krankheiten bekämpfen kann. Und wir wollen auch verstehen, welche Mechanismen äh, man verstehen muss und äh, aushebeln muss, um die Entwicklung von Krankheiten auszuschließen. Der zweite Punkt, auch ein ganz wichtiger, der mehrmals schon angesprochen wurde, aber auch für unsere Universität natürlich ein ganz zentraler ist, der ergibt sich aus der Geschichte dieses Ortes. Hier an diesem Ort ist in der Vergangenheit sehr viel Unrecht geschehen und wir werden an diesem Ort Zukunft gestalten, Zukunft für den Menschen, um unser Leben besser zu machen und das soll alles in dem Sinne geschehen, wie wir es an der FV üblicherweise tun. Wir bauen auf die Geschichte auf, wir zitieren die Geschichte oder wir erinnern auch an die Geschichte unserer Universität und gehen damit respektvoll um. Und der dritte Punkt, und der ist mir auch sehr wichtig, und das hat sich auch in den äh, Reden, die bisher gehalten wurden, schon mehr, mehrfach gezeigt, die Friedrich-Alexander-Universität, die Metropolregion, steht für den Brückenschlag von der Medizin in die Naturwissenschaften, in die Technikwissenschaften, in die Ingenieurwissenschaften. Und wir haben hier eine ganz besondere Konstellation. In den zurückliegenden Jahren haben wir die Kooperation zwischen Universität, Universitätsklinikum und den außeruniversitären Forschungseinrichtungen sehr stark intensiviert und auf eine solide Basis gestellt. Und mein Traum ist es, dass wir in fünf Jahren sagen können, Erlangen, it's the place to be, wenn es um Physik und Medizin geht. Vielen Dank, viel Erfolg. Herr Neurath, wollen Sie uns auch erzählen, was Sie sich wünschen, was wir erreicht haben in fünf Jahren? Gerne. Also ich denke, wir feiern heute hier eine einzigartige Idee, nämlich dass die Physik und die Medizin sich aufeinander zubewegen und dass Physiker und Mediziner in einem Gebäude gemeinsam forschen. Und ich glaube, das Besondere hier an dem Standort ist, dass Sie das in unmittelbarer Nähe der Krankenversorgung machen. Sie sehen die Kopfklinik im Hintergrund, das internistische Zentrum auf der anderen Seite. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die Erkenntnisse, die hier dort hoffentlich bald gewonnen werden, direkt in den klinischen Alltag zu überführen. Und wir hoffen uns neue Ansätze zur besseren Diagnostik von Erkrankungen, zur besseren Überwachung von Therapien bei Entzündungen und Krebs und natürlich last but not least neue ähm, Therapieansätze. Und, ähm, der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft hat es angesprochen, wir brauchen Translation, die Umsetzung der Erkenntnisse in den klinischen Alltag und wir werden ähm, parallel hierzu ein weiteres Gebäude bauen, äh, in dem wir die Biophysik und die Medizin in unmittelbarer Nähe der Krankenversorgung zusammenführen. Also wir haben wirklich auch ein Commitment für dieses Konzept, was wir nachdrücklich von der Medizinischen Fakultät unterstützen. Ich wünsche dem Max-Planck-Zentrum alles Gute und hoffe, dass es bald wirklich zum Place to be, wie der Präsident es genannt hat, heranwächst. Vielen Dank. Wollen Sie auch noch was uns über Ihre Wünsche erzählen? Ähm, ja, Wünsche. Also der erste Schritt ist schon in Erfüllung gegangen, dass, äh, dass das Konzept überhaupt äh, äh, positiv äh, genehmigt wird, begutachtet wird, genehmigt wird und dass wir so weit sind, dass es wirklich auch äh, äh, einen Bau gibt. Ähm, es gibt viele, viele Wünsche, was äh, äh, von der wissenschaftlichen Seite, da möchte ich jetzt nicht darauf äh, eingehen, äh, es gibt äh, unglaublich viele äh, Fragen, die uns jetzt bekannt sind, wo die Physik äh, beitragen kann und äh, sicherlich mehr Fragen, die uns noch nicht bekannt sind. Aber äh, eine Sache, was ich mir wünsche, ist, dass wir in, in fünf Jahren die erste Generation von äh, Studenten und jungen Wissenschaftler äh, erzogen haben, trainiert haben, äh, die äh, wirklich die Werkzeuge und äh, Verständnis von der Physik äh, und Medizin in einer Person zusammenbringen. Äh, wir wollen nicht nur hier in Erlangen forschen, die Tatsache, dass wir sehr eng zusammen mit der Universität arbeiten, bedeutet natürlich, dass wir auch uns sehr stark in der Lehre äh, einsetzen und äh, eben mein, mein Wunsch wäre oder ein Merkmal, ob wir erfolgreich sind oder nicht, äh, ist es, ob wir in fünf Jahren wirklich die erste Generation von Physikern haben, die genug von Lebenswissenschaften und Medizin verstehen, äh, dass die sich dafür begeistern und auch äh, dazu äh, beitragen können und hoffentlich auch äh, genau umgekehrt 
äh, Medizinstudenten, äh, die äh, sich für die äh, Physik begeistern. Herr Brackhage, herzlich willkommen, ähm, der Vizepräsident der DFG. Ich bitte Sie auch noch hier um einen Gutwort. Ja. ja, liebe ja, Ehrengäste, meine sehr geehrten Damen und Herren und natürlich lieber Herr Sandoktor, es seien Sie alle auch meinerseits ganz herzlich gegrüßt und es ist mir natürlich eine große Freude und außerordentliche Ehre, hier als Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft bei dieser Einweihung sprechen und dem neu gegründeten Zentrum schon jetzt beste zukünftige Forschung wünschen zu dürfen. Dieses MPZPM als ein Institut an der Schnittstelle von Physik und Medizin mit Forscherinnen und Forschern auch aus Mathematik und Biologie ist der Tat. Ein Meilenstein in der Herausbildung neuer interdisziplinärer Forschungsstrukturen. Durch die Art und Weise, wie es disziplinäre, aber auch institutionelle Grenzen produktiv aufeinander bezieht. Lassen Sie mich das aus eigener Anschauen kurz ergänzen. Ich bin selbst Professor, Universitätsprofessor in Jena, leite ein Leibniz-Institut und bekleide das Amt eines DFG-Vizepräsidenten. Alle drei Rollen erfordern eigene Sichtweisen. Nicht immer stehen sie ganz spannungsfrei zueinander, aber häufig bereichern sich die Perspektiven wechselseitig und ergänzen sich oft in ganz unerwarteter und synergistischer Weise. Um, um den Bogen weiterzuführen, es ist grundsätzlich und generell eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe aller Akteurinnen und Akteure des Wissenschaftssystems, die Vernetzung der Forschenden untereinander zu erhöhen und institutionelle Unterscheidungen dann zu überwinden, wenn dies im Sinne der Forschung ist. Selten sind diese Ansprüche derart souverän erfüllt worden wie im Falle des MPZPMs, als von drei voneinander unabhängige Institution, Max-Planck-Gesellschaft, Universität und Uniklinikum, zu dem dauerhaftes finanziertes Forschungszentrum, das kann zur Blaupause weiterer forschungsinstitutioneller Zusammenarbeiten werden. Und dabei ist über das einzigartige interdisziplinäre Forschungsprofil noch gar nichts gesagt. Dieses Profil, wie Sie schon oft erwähnt haben, am Berührungspunkt von Physik und Medizin, hätte unseres Erachtens nicht umsichtiger gewählt sein können. Beide Fächer bilden den Nukleus interdisziplinären Forschens. Dies ist jedenfalls das Ergebnis einer DFG-Auswertung der interdisziplinären Bezüge von Exzellenzclustern. Dort findet man sehr häufig die Kooperation zwischen Physik und lebenswissenschaftlichen Fächern. Und dabei zeigt sich, dass eben beide Fächer im Netzwerk äh, oft das Zentrum bilden und so häufig Referenzpunkte für andere Fächer sind, gerade was Sie auch machen in der Nanotechnologie, das ist so hip im Augenblick und so wichtig für viele Forschungsbereiche. Aber nicht nur abstrakt bestehen, sondern auch hinsichtlich ihres konkret erprobten Zusammenwirkens in Erlangen, und da möchte ich kurz was dazu sagen, das haben eigentlich noch nicht viele gesagt, handelt sich um eine sehr erfolgreiche und vielversprechende Kooperationslinie, was allein schon durch ihre DFG-Vergangenheit bezeugt wird. Seit 2015 fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft neben vier weiteren Sonderforschungsbereichen, zehn Transregios, auch, also im ingenieurwissenschaftlichen bzw. natur- und lebenswissenschaftlichen Bereich, auch den Sonderforschungsbereich 1181, Schaltstellen zur Auflösung von Entzündung. Dieser SFB beruht zentral auf der Kooperation zwischen der Universität Erlangen-Nürnberg und dem Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen. Letzteres, das hatten wir schon gehört, gehört forscht seit, bereits seit längerem an Schnittstellen zur Medizin. Davon zeugt auch die Technologieplattform für Fluoreszenzkorrelationsspektroskopie, einem Teilprojekt einer zwischen 2010 und 2018 geförderten klinischen Forschergruppe. Und dass auch die Zusammenarbeit zwischen Max-Planck-Institut und der Uni Erlangen-Nürnberg von herausragender Qualität ist, dürfte spätestens seit dem Einwärmen des Exzellenzclusters 315 mit der beachtlichen Laufzeit von 2007 bis 2015 in hohem Maße verbirgt sein. Für eine synergistische Ressourcenbündelung spricht bei der zukünftigen Kooperation zwischen der Lichtphysik der MPG und der Medizin in Erlangen-Nürnberg schließlich, dass sich die Physiker des MPI hier einen starken Partner an Bord holen, findet man die Medizin der Uni Erlangen. Nürnberg doch unter den Top Ten der aktuellen DFG-Fächerstatistik. Bei derart blendenden Forschungsvoraussetzungen sei schließlich ein Wort der Mahnung angebracht. Behutsam vernetzte und auf Dauer angelegte interdisziplinäre Forschung gehört zu den anspruchsvollsten Forschungsformen, die man sich denken kann. 
Zwar kann sie rein disziplinäre Forschung nicht ersetzen, aber sie kann diese ergänzen und bereichern und zu neuen Ufern führen. Vergessen wir nicht, dass die großen grundlegenden Fragen, die uns Recht besehen, schon seit dem aristotelischen Beginn der Naturwissenschaften beschäftigen, noch immer Herausforderungen enthalten. Den Unterschied zwischen belebter und unbelebter Materie können wir bis heute nicht schlüssig erklären. Nimmt sich nun ein Forschungszentrum als einem äußersten Fragehorizont dieser Wissensherausforderung an, dann begibt es sich in ein Terrain risikoreicher Forschung. Damit ist keine Forschung gemeint, von der konkrete Gefahren ausgehen, sondern eine Forschung, von der nicht ohne weiteres abzusehen ist, welche Resultate sie liefern wird. Aber gerade von dieser Forschung sind umgekehrt wissenschaftliche Durchbrüche fundamentaler Art zu erwarten und auf denen beruhen die Erkenntnisrevolutionen der Neuzeit. Und wer, wenn nicht dieses Zentrum, wäre prädestiniert dafür, derartige Revolutionen einzuleiten? Wissenschaftliche Durchbrüche brauchen Zeit und Forschungszeit, eine auskömmliche Finanzierung. Deshalb geht mein besonderer Dank der Staatsregierung und als Vertretung hier Herrn Minister Herrmann ähm, ebenso wie der gesamten Regierung für die dauerhafte Wertschätzung bester erkenntnisgeleiteter Forschung. Mein Dank gilt aber auch stellvertretend einem politischen System, das der Förderung der intrinsischen Interessen der Forschenden immer wieder einen hohen Stellenwert einräumt. Durch diese politische Unterstützung ist es auch der deutschen Forschungsgemeinschaft seit langem möglich, anspruchsvolle interdisziplinäre Forschung zu fördern. Eine Förderung, die unter anderem bereits dazu beigetragen hat, so meine ich, die Anbahnung dieses Zentrums zu unterstützen und damit zugleich die Aussichtigen, Aussichten auf zukünftige Forschungserfolge zu erhöhen. Auf die Forschung des MPZPM bin ich persönlich schon jetzt sehr gespannt und wünsche allen beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Geduld, Ausdauer und Beharrlichkeit, aber auch Kreativität, Inspiration und besonders wichtig, Freude an der Entdeckung von Neuem. Viel Erfolg und vielen Dank an Sie. Danke schön. Vielen Dank an Sie alle, die Sie heute gesprochen haben. Wir würden jetzt gerne noch ein Gruppenfoto machen. Äh, dafür benutzen wir jetzt dann tatsächlich doch nochmal die blauen Kreise, so wie wir uns das vorgenommen haben. Ich nicht, wenn Sie gerne hier hinkommen möchten. Was man vielleicht auch hinkommen. Ja, hier nach hinten für euch. Ja, wir können mal hier hinkommen. Ja, Vielen Dank.